Të ndërruar të reshikusët dhe dashur më kryshin një ku takuam përse në emisioni besimi i kështër orthodox. Në këtë emision, si në vazhdo në emisioneve të kaluara, do të vazhdojmë të letëzëm dhe të komentojmë unë gjithin si pas Mateot. Kemi arritu në kapitullin e 16, por para se së bashku të letëzëm dhe të komentojmë unë gjithin si pas Mateot, me hirën e Zotit dhe si pas mësimi të kishë sonë orthodoxe, le themi lutjen për kacë. Zot njërë dashë bëjqë e shkëqeni zemratona drita e kuluar e njojë së njësate, që është sytë e mëndison për të kuptuar mësime të tua unë gjilore, jepëna dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pas si të shtypim në gjitha epshe të rëporet, mundim kalëm një e të shpirtrore, duke me nduar duke bërë gjitha to që të përqenjë se ti e ndryqimi shpirtrave dhe trupave ta në Zotit Krishtë të përëndjejnë, dhe ty të dretim lavdin kërë ose kapitulli 16 në gjithë si pas Mateo dhe është mirë për ata që e shikojnë dhe ndikin këtë emision të marrë në ungjilin, të hapin të ungjilin si pas Mateo, sepse dhjata e re përbën nga 4 ungjil dhe ungjil i parë është i Mateo dhe të ungjilin si pas Mateo të hapin të kapitulli 16. Kapitulli 16 fillon me këto vajgje. Edhe erdhen pran farisen dhe sa duqen duke nga ratë kërkoni të doften të atyre shëjnë nga qilin. Farisen dhe sa duqen janë dy, ishin dy klasa shëqërore në atë kohë në Izrael, ishin klasa të kundërta si në aspektin shëqërore, në mardhenë shëqërore, por edhe në doktrin. Farisen dhe ishin fanatik, përpinqë ishin të zbatonin të gjithë ligjin, dhe sa duqen dhe ishin liberal, madje sa duqen dhe ishin dhe lidhje me romakët, dhe nga sa duqen dhe vinin dhe kure priftrin. Por pavarësi se këto ishin dy grupe, që për plasëshin, zieshin, shashin me njërë tjetërin, ku herdi puna, kunder kryshtit u bashkohen. Sepse të dy këto grupe kishin zili dhe të smirë ndaj kryshtit, sepse edhe kryshti foli hapur kunder atyre. Dhe shikoni se këta u bashkohen dhe ndërtuan të dy këto grupe një pyetje. Që dëften të kryshti një shenjë nga qeli. Ishte e quditshme, kjo pyëtje, kjo kërkes, sepse kërështi kështë bërë shumë shenja dhe mrekulli. Por, pëse këta i tha në ebë një shenja nga qeli? Për të reguar se ti vërtet bënë në shenja dhe mrekulli, por këto i bënë shenja dhe mrekulli në tokë, këto mund t'i bëjnë edhe përëndit pagane, ose i dhujt e paganve, ose dhe njerëzit. Kursa a i që vjen nga qeli, a i dhujt bëj shenja qelore, sepse vetëm përëndia bënë shenja në qelë. Këta kërkonin të kapnin Në që ose kryshtit do të dështonte, ata e do të thonin ti je thjesht një njeri dhe pse pretendon se je përëndi, por kryshtit nuk i përgjit me njerë, por thotë kështu. Pa ju përgjit ju tha atyre, kur bënet mbrëmje, thoni se do të bëhet kohë e mjerë, sepse qedhi është i kuqë. Dhe në më gjesë, se do të bëhet kohë e likë, sepse qedhi është i kuqë dhe i mbrejtu. Kryshtit regon për disa fenomene naturale, të cilët njerëzit duke i parë, mësojnë se si do jetë koha. Dhe vërtet, kër kemi një përëndin djedhi të kuqë, djedhë se dita që do vi, do djedhë një dit e mirë, pra një dit me djedhë. Por, shikojmë kër mëngjesi është i kuqëremtë dhe është i vrejtur, e ojë se dita do prishet. Pra, njëzit nga përvoja duke parë këto ndryshime të natyrës, kanë marë pra këtë dje për të vërtetuar se si do të vi moti pavarësi se a i do ndryshoj më vonë. Pra ndaj dhe kryshti i thot, o hipokrit, faqen e qeli dini të ashqoni, por shënjat e korve nuk mundi. Pse juve që dini nga përvoje të daloni faqen e qeli pra të ndryshimeve të kohës, por shënjat e kohës, kush janë shënjat e kohës? Ta është më kryshti është duke thënë, ato që farë kanë parlemruar profetet, të gjithë profetet kishin parlemruar se kur të vinë të Mesia, kur të vinë të Krishti, të bënë të shënja dhe mrekulli, të cilat i bëri vetë Krishti, madje i te i kaloj ato. Pra ndaj, vetë Krishti një vënd tjetër të ungjithit i thotë, në qovë se ju nuk besoni nga fjallit, pak të besoni nga veprat, dhe veprat që bënë të Krishti të regonë të si i bënë të përëndia. Pra ndaj, këta, farisen dhe skrip, ishin të kapur vetë nga pytja e tyre, sepse vetë pytja që ata ngritën u bë një akuz, u bë një bumerang për ata. Dhe prandaj edhe Zoti thot, brezi lik dhe kurvar, kërkon shenjë, dhe shenjë nuk do t'i jepet, përvese shenjës së profetit jona, edhe ila ata edhe iku. Zoti thot, brezi lik dhe kurvar, ose kur është kërës. Pra, 
Zoti Krisht e përcakton ato brez si ilik, sepse a i brez do ishte që do ngrije kunder vetë Krishtit. Po thu se ju dejnët, gja gjithë kohës ishin një popull me qaftë të trash, një popull rebel, ata ishin ngritur gjithmon kunder Zotit. Pra, që kur dole nga Egypti, ata ngritur kunder Zotit, ta adhuruan vicin e bën rebelime dhe në shkretir, por dhe kërë edhe në tokën e premtuar madje edhe profetet që dërgoj Zotit, shumë për tyre, si them, u munduan, u vran nga vetë, nga vetë Izraelitet. Por, i thot edhe kur varë ose kur oshkele, sepse ata pretendonin se besonin përëndin dhe në dhjatën e vjetër përëndia shikoj, e kemi thënë dhe përsërisim, si buri i Izraelit dhe Izraelit si grue, por Izraelitet kur vronin me përëndit pagane, pra ata ju faleshin ilujve dhe ishin vetë kunder Zotit i cili kishtë ardhur midis popullit, pra krishti ishte Zotin njeri dhe ata po e trathonin Zotin, pra nda i thotë një brez kur është kelës dhe shenjë nuk do t'ju jepet. Ishte paradoksali që t'jepeshin në komë më te për shenja, sepse Zotit kështë edhe në ajë shumë shenja, se asë kush pra asë, një profet sa dojë malë nuk ishte bërë ato që kështë bërë dhe vazhdo në të të bënd të krishti. Por, do t'ju jepet, thot një shenjë, shenja që u dha profetit Jona. Profetit Jona ishte një profet që Zotit urdhoj të shkonde në Ninivë, që ishte një popullë armikë i Izraelit, por profetit Jona me që e dinde se përëndia është dasha mirë është dhe mund të falë të Ninivit dhe tha nuk do shkoj. Por për këtë u qërtua dhe u dënua me një dënim të frikshëm. A hypi në një anije për të vajtur në tashish, por deti u trazua, atere anije ishte gati duke mbytur edhe marinarat hodhë në shortë që dini se përëndia për shkak të kujt erdi kjo fatkesi. Dhe shorti i ra Jonas i cili të regoj që unë për ikja lark përëndis. Pra ndaj më hidhni në det. Në momenti që në hedhi në det profetin Jona, atër një peshki malë që kështë e kryuar Zoti, e gëltiti Jonajnë dhe mbajti tre dit në barkun e vetë. Bas tre ditës, Jonaj duke u lutur përëndis, peshku e voli në brek të deti, da i pastaj vajti dhe i foli një një vitve dhe dim si një një vitet të u penduan. Dhe kështu shpëtoj populli i një një vës. Por, Qëfar lidhe ka kjo me Krishtin? Sepse, ashtu si profeti Jonaj që ndroj tre dit në barkun e peshkut, kështu edhe Krishtin do që ndroj tre dit në barkun e tokës, ose në had, në botën e të vdekurve. Dhe ashtu si Jonaj doli mbas tre dit, është kështu edhe Krishtin do të njallet. Kjo është në prashënja që do të shikoj në judejnët, do të digjoj një dejnë, dhe kjo shenje që kështë ndodhur asë njerë, sepse asë njerë nuk kështë dëgjuar që të njale një i vdekur dhe të ju shfaqe atyre. Dhe kjo shenje do të jepet atyre që nuk e besoni Krishtin. Kjo shenja që do jepet të gjithë mos besusve, në fundin e korave të gjithë njerëzit, edhe ata që e muhuan Krishtin, edhe ata që kryzuan Krishtin, si në atë ko, po në shdo ko, në shdo brez, të gjithë do të ashikoj një su Krishtin e gjallur, dhe thot të gjithë do të përgjunjen dhe të thot të tje zot dhe për lavdit të përëndis atit. Amin. Pra ndaj, kjo është shënja që do shikonin dhe do të gjonin ata njërës mos besus dhe në gjitha korat. Pra, shënja që vjepet atyre që e mojnë Krishtin është se Krishti është i gjallë dhe asë kush nuk mund sot ta mojnë gjallën e Krishtit, sepse varit i boshë të regonë sa i është i gjallë. Pra ndaj, asë kush nuk mund të justifikohet se nuk e besonë gjallën e Krishtit. Por, pa varsis se njëzin nuk do të besojnë, si shtash, një dit ata do të shikojnë Krishtin e gjallë, do të i porullin, do të i gjunjëzojnë, do të arrëfen me gojë, por do jetë shumë vonë, sepse Krishti erë në dytë do vi për të gjukuar. Dhe vazhdojmë edhe ledzojmë dhe i thot dhe i lata dhe iku. Pra, i lata iku, nuk u morë me me ata. Dhe këtë regonë se refuzimi i popullë Izraelit e sosit durimin e përëndis. Atere Zotë Jezu Krisht, si të shikojmë, do të drejtojt të kombet. Pra, me që Izraelitet e refuzuan atë, atere gjithë hiri i shpëtimit do kaloj të kombet. Dhe vazhdojmë dhe ledzojmë vargjet e tira, kemi arritur në vargun 5, ku në thuet dhe në zësë ti erdhëm për tej dhe aruan të marin bukë. Dhe jësu ju thua atyre, shikoni, eruni me kujdes nga brumi farisenve dhe i saduqeme. Nuk në gjithi si pas marku, thot, kini kujdes runi nga majaja e farisenve dhe majaja e herodit. Shikoni se 
Nëzësit kishë në arruar të merë një bukë, pra nga nëzitim e sipër, dhe kur kishti ju thak të fjalë për arru, bëni kujdes dhe runi nga brumi i farisejmëve dhe sa duqeve, me që sa ata kishë në mëndjen të kushimi dhe i dha një shpegim si pas mëndjes tyre këture fjalëve, duke me nduar se kishti ishe duke i qortuar pëse nuk e një marë ushim. Pra ata ishe duke me nduar thjeshtë nga ana njërzore. Por, shikoni që farë thotë zoti dhe ledzojnë vargjet më poshtë, në vargun shtatë, dhe ata me ndoshin në vetën tyre duke thënë se nuk muarë në bukë, edhe në vargun të të dhe jesu i e kuptoj e u thotë tyre, që me ndoni në vetën tyre o bespak, a se nuk muarë në bukë, dhe vazhdo në vargun nëndë, edhe nuk po e kuptoni, se nuk bani mënd të pes bukë të pes mive, dhe sa kofit muart, dhe në vargun dhjet, as të shtat bukë të katër mive, dhe sa shporta muart, dhe në vargun njëm dhjet, vazhdojmë dhe ledzojmë, qështë nuk kuptoni se nuk u tha shuve për bukë, po të runi nga brumi i farisejnëve dhe i saducejnëve. Pra, Zodi Krisht i kuptoj ato që ata ishin duke menduar dhe duke folur me një tjetin dhe i qortoj o bespak, sepse Krishti nuk ishte duke folur për ushimin. Si do të kërkon të aji ushim, kur a i kishte ushyur me 5 bukë dhe 2 pesh, 5.000 burra pa logaritur gratë e fmit, dhe me disa bukë e 2 pesh, pa 4.000 burra pa logaritur gratë e fmit. Ma di kishën të pruar edhe kosha dhe kanistra plot. Atere, si Krishti do ju kërkon të ushim në zënzët vetë? Jo, Krishti nuk ishte duke kërkuar këtë gjë, por i sjaron, ruhuni nga brumi i farisenve dhe i saducenve, që do të thotë ruhuni nga mësimi i tyre i gabuar, pra nga kjo ruhuni, ma di e të kunjidi si pas të kajtë, thotë dhe brumi i farisenve dhe sa duqeve është hipokrizi. Pra uruni nga hipokrizia, sepse këta njërës hiqë është në sytë popullit, se kur ishin njërës besimtar, njërësit të virtuqëm, por për brënda tyre, ata ishin njërës të ligjë, ata me ndonin planet të ligjë, të liga vetë, kunder vetë zotit, dhe pra bëni njëtë me dy standarte. Kështu që duhet bërë kujdes nga hipokrizia. Hipokrizia është një gjë shume keqe, që ashtu si e majaja e mbrun gjithë brumin, kështu dhe hipokrizia e prish njëriun, dhe jo vetëm njëriun, po prish dhe të tjerët që a i ka pranë. Pra ndaj duhet shmangur një mësim i gabuar, sepse nuk duhet toleruar një mësim i gabuar në doktrinën e kreshterë, se kjo mësim i gabuar mund të prish pasaj të gjithë doktrinën dhe në vargun 12 në thuet atere kuptuan se nuk u tha të ruen nga brumi i bukës po nga mësimi i fariseve dhe i saduqeve në dashu më kishtin këtu marim një mësim shumë të madhë në të kështere orthodoks kujdes nga heretikët mos pranoni dialog me heretikët mos ledzoni libra heretik mos shoqeroni me ta sepse ata do përfitoj në gjitha mënyrat tju ma shtrojnë me herezit e tyre me hipokrezin e tyre dhe Si i përcakton shkrimi i shenjë të eretikët, ujqer me lëkura dele, pra shfaqen si njërës të pajësorë, si njërës të dashur, po janë bërnë atyre ujqer, pra njërës që duon të glaborojnë shpirtra. Dhe të këheretikën nuk është vetëm njëriu, se po t'ishte njëriu, kjo t'ishte, si them, gjusë me të keqes, por të këheretiku është të djali, Djalli është heretiku i parë, sepse a i përgënjështroj fjallë të përëndis në qëllë, po a i përgënjështroj fjallë të përëndis edhe kur të ndoj Adami dhe Evën në kopshin e denit, a i është baba i gjinjështës, pra të gjdo heretik që ndron djalli, pra ndaj, kur flasim e një heretik, nuk jemi duke folur me një njeri, jemi duke folur me një demon që ka yrë të heretiku, pra ndaj, gjeja me mirë është të shmangja. Dhe vazhdojmë Dhe isu i ku erdi mband të qesaris të Filipit, pyësë në zësit duke thënë, cili thonë njërëzit se ja mund biri i njëriut. Pra, Zodi Krisht u largua për në qesarit të Filipit, qesaria Filipit ishë një qytet indërtuar nga Filip të Tragu, për ndërë të qesarit, qesarit të Iberit, sepse a i e kishtë e vendosur në pushtet, dhe ishte një qytet 20 km në qështet, në largë detit të Galilis dhe 8 km në lindjet të Jordanit. Pra, aty vajti Zotit Krish bashkë me nëzësit dhe ju bën një pytje. Cili thë njërit se ja mund birë njëri ju? Dhe në këtë moment, në unë gjithin si pas Mateot, Isu Krishti përmëndet si biri i njëri ju. Dhe vazhdojnë, unë gjithin e thotë, në vargun 14, dhe ata thonë, 
thënë, sa thonë se je jo anë pakëzori, e të tjeri i liu, e të tjeri e mija a një nga profetët. Pavarësi se krishtit dhe gjoj këto thënje që thoshtë e populli për atë dhe në pamjet parë duke në thënje thënje të larta, sepse pa tjetër Johan Pakzori ishte një nga profetet më të mdhenjë, po ashtu profeti Ilia, po ashtu profeti Jeremia, por krishti nuk pranoj asë një nga këto thënje që thoshtë e populli për atë, pavarësi se ishin si superlativa, sepse në qëse krishti të pranojte se ishte një nga profetet, atëra i i bindit ishte mashtru si majmal, sepse krishti nuk thoshtë që unë jam një nga profetet, unë jam zoti, unë jam një me atin, unë jam biri i përëndis. Dhe prandaj në vargun 15, a i thotë, u thotë atyre, po ju cili thoni se jam unë, dhe në vargun 16, dhe Simon Pjetri u përje i tha, ti e Krishti, biri i përëndis së gjallë. Të ashme, në basi zotit dhe gjoj opinionet që kishte turma, kishte populli, a i bënë një pyetje direkt e në nëzënsve. Kishte një kote gjatë që Krishti ishte duke marë me nëzënsit e ti, duke i mësuar me antë fjalve, me antë shëmbullit, me antë veprave që a i bënde. Dhe pa tjetër në nëzënsit duhet kishtë në arritur në një konkluzion, kush ishte a i? Thjesht ishte një profet Ja ku përgjithet Simon Pjetri. Simon Pjetri thot, ti e krishti biri i përëndisë së gjallë. Me këtë thënje, Simon Pjetri të regoj se a i nuk ishte thjesht biri i njeriu, pra nuk ishte thjesht një njeri. Sa do dhe njeriu më i mirë, njeriu më i shenjë. Nuk ishte thjesht një profet, por ishte biri i përëndisë së gjallë. Dhe mesia i premtuar popullit të Izraelit. Dhe në vargun 7 dhjetë në thuet, edhe Jesu i u përgjegje i tha, i lumur jeti Simon, biri jo najtë, sepse mish edhe gjak nuk ta të regoj të këtë, po i matë që është në qejtë. Shikoni se Simon Pjetri e mori këtë të ndryqim, jo thjesht nga intelekti ti, a ishte një njeri thjesht, njeri pashkolluar, peshkatar, dhe nuk e mori këtë pra thjesht si shtashë nga njeri, intelekti ose afsia ti mendore. Por, ishte një zbulim nga qedin, nga ati përëndi. Ashtu si ati përëndi foli për iso krishtin, kur krishti ishte në ujrat e Jordanit, para ku pakzo nga Joan që tha, ky është birim i dashu që e kam për qyrë, po ati përëndi ndryqoj mëndje në Apostol Petrus dhe hapi gojnë e ti duke thënë se ti e biri i përëndis. Pra, është vetë përëndia që zbulon birin e ti. Të dashu më krishtin, këtë pyëti që Zoti Krishti ju bëri në nëzënsve në i bënë edhe neve. Pra, neve dëgjojmë shumë për krishtin, ma djetë të gjithë, edhe armisht e krishtin ka një opinion shumë mirë për krishtin. Asë kush nuk thotë që a ishte njëri më katarë, asë kush nuk thotë që a ishte një njëri i keqë, për kundra zi ishte një njëri shenjt, për kundra zi ishte njëri reformator, vamirës, i pa shëmbull. Por, nuk mi afton kjo. Zoti na bën dhe pa tjetër ne duhet përgjigjemi si që përgjigjit apostu Simoni. Ti e biri i përëndis, ti e krishti i biri i përëndis. Pra, ne duhet jemi të bindur se a i është krishti, pra shpëtimtarion, është përëndia njeri. Dhe vazhdo në vargun të të mdhjetë nga thuet, po unë po the, dhe unë po të them, ti e pjetër shkëm dhe përmbik të shkëm dhe ndërtoj kishën time. Shikoni se Zoti Krish tashme i thotë Simonit, ti e pjetër, pra e quajti pjetër, ose Petro, shkëm dhe përmbik të shkëm dhe ndërtoj kishën time. Dhe vazhdo, dhe dyrë të hadit nuk dhe të kërë fuqi përmbi atë. Pa tjetër që dëshmia që bëri Aposu Petro të regonte se përëndia në providencën e ti e kishtë zhjellur Aposu Petro me i detyrë të veçantë bashkë me gjitha apostët e tjerë. Por, Aposu Petro këtu daloj dhe nga apostët e tjerë ju dha edhe një përgjësi e madhe, një ndër i madhe. Shikoni se Zoti a ndryshoj jemër nga Simon e qojti Petro. Petro është në greqisht dhe përkëthet gurë, por i thot ti e Petro shkëm, pra ti e gurë, dhe mbi këtë shkëm, mbi këtë Petra, unë do ndërtoj kishën time. Në këtë varë këtë unë gjithit janë bërë shumë debate, madhi janë darë kisha e lindjes dhe kisha e përëndimin. Janë dy koncepte kretë ndryshme se si shikohet dhe interpretohet kjo pjesë e unë gjithit si pas Mateot ose pojimi Apostol Petrus. Kisha e në orthodokse, 
duke mbështetur të etrit e shenjë qërë në shekujt e parë dhe gjatë gjithë kohës dheri mësot, e interpreton këto fjalë të krishtit se kisha nuk është ndërtuar mbi Petron, po është ndërtuar mbi pohimin e Petros. Ti e krishti biri për është një si gjallë. Ky është të shkëmbi pra, ku është ndërtuar kisha. Por kisha romano-katolike pretendon se kisha është ndërtuar mbi Petron si njëri. Prandaj edhe papa merë e këto atribute që kisha është ndërtuar të këpetro dhe aji me që është pasusi i fronit të petros, pra kisha është mbi papën, ose është ndërtuar mbi papën dhe ka fuqit të plot mbi gjithë për shkopët e tjerë. Për ne orthodoxët, kjo nuk qëndron. Sepse, në qëse në ledzojmë shkrimin e shenjë, si apostu Pavli, si apostu Petro, dy kre apostit, në e thonë shkëm për krishtin, qëfar thotë apostu Pavli, dhe krishti e shkëm bi i gjallë, përse i një vënd tjetër apostu Pavli thotë për krishtin që a i është guri i qoshes, pra guri i themelit, dhe pastaj vinë dhe apostet e tjerë. Vetë apostu Petro fletë për krishtin si guri i gjallë, që ndërtusit e ullën poshtë, por a ju bë gurë themeli. Pra, kur këta dy kërë apostet që janë, pranojnë nga kisha, si në linje përëndim si dy kërë aposit, nuk pranojnë se ata janë guri i qoshes, ose shkëmbi me cilën ndërtuar kisha, por thonë për krishtin, atere të gjithë interpretimi se kisha është ndërtuar mbi apostu Petron si person, nuk që ndronë. Kisha ortodokse pranojnë pra që është ndërtuar mbi krishtin, por bashkë me krishtin, kemi dhe apostu Petron si një gurë themeli, pra në është ndërtuar pra të krishti, dhe prandaj kjo e bënë kishën të pamposhtur, që thotë edhe dyrët e hadit nuk kanë fuqi për mbi të. Dyrët e hadit regonë fuqin e djalit, i cili do sulmoj kishën vazhdimisht, dhe qikoni se këtu përmëndet për erë të parë pjala kishë. Dhe në këtë moment, kemi me mbretërinë e përëndisë, kurse këtu në përmëndet kisha, do thotë dhe unë do ndërtoj, thotë krishti, kishën time, Kisha akoma nuk ishe e ndërtuar në tokë, sepse kisha u ndërtua, u inaugurua në ditën e pendikostis. Dhe kisha, si shto dhe Apostol Pavli, është trupi i krishtit, dhe aji është kreu i këti trupi, është shtylla e së vërtetës. Dhe kjo kishë përbëhet jo vetëm nga ju dejnët, por përbëhet nga të gjithë besimtarët, si nga ju dejnë dhe si nga kombet. Dhe sa do që dyrë të hadit, pra djali ka luftuar kunder kishër, kisha është e pamposhtur. Edhe ne, shqiptarët, kemi një përvoj të tjilë. Ne dim që portat e ferit u hapën në kone ateizmit komunizmit, solmuan kishën, jo vetëm nga ana doktrinale, jo vetëm duke luftuar përndjekur klerin dhe besimtarët, por duke përndjekur edhe fizikisht institucioni, pra u shkatruan nga themeret mbi 690 kisha dhe o manastire në besimin ton të kryshtere orthodoks dhe mbi 2000 ca objekte kurti në gjithë fet që kishtë në Shqipëri. Por, shikojmë që kisha për gati 29 vjetë po bëjmi gati, kisha është rinjallur dhe madhi e ndërtuar kisha më të burrar se që ishin ato. Sepse, sa do që të hapen portat e ferit, Pra kisha do që ndroj, se ajo është të themeluar mbi su krishtin që është të shkëmbi dhe mbi pohimin e apostu Petros, ti e krishti biri i përëndis të gjallë. Dhe vazhdojmë edhe ledzojmë në vargu në të mëdhjet ku në thuhet edhe do të apë ty kyqet e mbretrisë e qeve dhe të lidhësh mbi dhe dhe shtë lidhësh mbi dhe do tjetë e lidhur në qevë dhe shtë zgjidhësh mbi dhe do tjetë e zgjidhur në qevë. Ta shmë zodi krisht i jep të detyr apostu Petros si të pajt me disa postëve. Dëtyren që t'i api kyqet. Fjala kyqet ka një kuptim simbolik, se jo se Apostol Petro thjesht ka një qërës për të hapur dherën e parajsës. Kyqet do të thotë misteret e kishës. Pra, kisha ka misteret dhe misteri hyrës në kishës, misteri i pakzimit, i cili kryet pra nga nga apostut. Ishte Apostol Petro bashkë me apostut e tjerë të cilët kryen pakzimi në ditën e pendikostisë dhe u pakzuon gati 3.000 veta. Plus kemi të tjera misterë në kish, të cilët janë porta që hapin atë portën e mbretërisë të përëndisë dhe në i dërgojnë hirën e Zotit në këtë tokë dhe këto misterë po në aqojnë nga toka në qëllë. Prandaj, 
Apostol Petro ishte administrator i hirit përëndis. Jo vetëm Apostol Petro, por edhe të gjitha apostet po ashtu do të ishin administrator të hirit përëndis, pra do të ishin qersat e portës parajse, sepse edhe uh, Zoti Krisht ju tha, basë në gjatës e vdekur, e kemi të unjidhi si pasionit, kur a i, i gjallë, u shfajt dhe i friu dhe tha, merë një shpirtin e shenjë, kuj do t'ja falin më katët do t'ja falur, kuj nuk do t'ja falin, nuk do t'jen falur. Pra, të gjitha apostet morën edhe ati që morën në fidim apostol Petro. Pra, kisha ju në shnjë kisha apostolike, kështu që uh, kisha ka fuqi nga Zoti uh, të falë apo jo më katet e njështë. Pra ndaj edhe neve shkojmë dhe rëfejmë më katet tona në kish, i rëfejmë të ati shpirtror, dhe ati shpirtror nuk është e ka fuqi nga vetë vetëja, po ka fuqi në kishës, atë fuqi, atë hirë uh, që e zoti i dha aposu Petrus dhe gjithë aposuve të tjerë dhe brez pas brezi uh, transmitohet kjo që quet trashgjimia apostolike që vazhdojnë të jetë në kishën ton orthodoxe. Pra ndaj të dashu më krishtin, Shikoni se sa autoritet e Zoti i dha uh, njerëzve të cilet janë pies e kishës së ti. Dhe në vargun një zëtë, letëzojmë, atere porositin zëstit ditë të mos i thonë asë njëriu sa i është Isu Krishti. Pse Krishti i ndalojnë zëstit që të mos i thoni sa ishë Isu Krishti? Sepse, a, a i, uh, pra, Isu Krishti rue nga një kërëngritje popullore. Njerëzit në Izrael prisin që të vinte Mesia. Në atë kohë, Izraeli ishte pushtuar nga Romakët dhe ata kërkonin një mesia, por një mesia ushtarak, i cili thjesht do të ishëron të ata nga Roma. Dhe në qose do ngresh populli, ate gjithë misioni krishit do të dështon të, sepse Romakët do të shtypnin uh, kërëngritin dhe krishit nuk do të arinte të kryon të misionin që ishte dërguar nga ati, sepse a i nuk ishte dërguar të ishëron të Izraelit nga, nga Romakët, a i nuk do vinte si një, uh, si një udhejqës ushtarak por si një mbreti David ose të gush tjetër, por a i do vinte por të ishiruar nga bara e mëkatit. Jo vetëm Izraelitët, por të gjithë e, komet, të gjithë njërzimin, të gjithë kryesën që kishtë rënë në koci për shkak të mëkatit filestar dhe mëkateve të gjatë gjithë brezave. E, dhe vazhdojmë dhe lëtëzëm, jemi në vargu një senjik, unë a thuet që atëri i suj zuri të duftenë zëzve ti se duhet të vejnë dhe Jerusalem dhe të pësoj shumë nga plesht, nga kërë përfterit dhe nga shkronjësit dhe të vritë dhe të tretën ditë të njallën. Tashmë, Zot Jezus Krisht mbasi i mësoj në zënsit për vetën e ti dhe ata e njojtën se kush ishte a i, pra ishte Krishti biri për ndisë i gjallë, erdi momenti që Krishti të tërgoj të ani misionin e ti të vërtet. Pra, dhe në këtë kohë, Zoti ishte mësuar në zënsit me fjalë dhe me vepra, që ata të besoni sa ishte Mesia. Por, edhe, jo, edhe në zënsit vini nga ju denë, dhe ata kishin, si shtash, më përpara kishin një koncept gabuar për Mesian, e prisin si një udhejqë ushtarak. Atere, Krishti i tha se misioni Mesias nuk është të shiroj uh, Izraelin nga Romakët, por misioni Mesia është që të shiroj njërzit nga bara më katët, dhe kjo do bëhet me vetë flimin e ti, pra me kryqëzimin e ti, dhe kjo kryqëzim do realizoj uh, nga liksia e pleqve, pra atyre uh, uh, njërzit që drejtonin popullin, pra kërë priftrinve, shkronjzve, dhe uh, ata do të avrasin, por në të tretën dit do të njale. Kur Themi që uh, do të pësoj shumë nga plejit, nga kërë përftirit dhe nga shkronjësit dhe uh, të vritet, të vritet, duke si kur mision i Krishtit është një mision fatalist, pra uh, bëri që bëri, por gjithë shka humbi. Ashtu si që është misioni i shdo njëri unë këtë jetë, sa do që fitore mund kohë një njëri, vjen vdekja dhe a i azjesohet. Por, dhe gjoni fjalet dhe të tretën dit do të njallet, pra me uh, vdekjen e Krishtit, Nuk mbarojnë misioni Krishtit, sepse a i do njallet në bas tre ditësh. Uh, dhe në vargu një së të dujë lëtëzojmë, At, atere Pietri mori më bënjan e zuri të qërtoj duke thënë. Letë të dhëmbet vetja jote, zot, nuk do të bëhet kjo, kjo të këty. Dhe në vargu një së tre, po aju tha, por aju këthu i tha Pietit, i prej me je satana, sepse më je skandal, sepse e skendërmën punët e përëndis, po punët e njërzë. Shikoni që uh, si uh, apostet dhe apostet Petro, ishin të fokusuar vetëm atje të këmundimi, pra që uh, do të atrathojnë, do të mundojnë dhe do të avrasin, uh? dhe nuk dhe gjuan fjallën tjetër që do njallën bas të reditësh. Pra ndaj dhe apostet Petro dhe prosë si njeri, me i dashuri thjesht njërzore, mishore, uh, duke thënë kryshtit, qo flarë kjo, 
të këty, duhet t'i shmangesh pra, po që fari thot krishti, ik prej meje satana, Jo se mund themi se të kë aposu Simon Petro hyri djali ose a ju demonizua. Jo, por pa vërsi se aposu Simon Petro ishe duke folur me një mjërsi njërzore thjesht për të shmangur të keqen nga Isu Krishti, a i nuk e pranoj këtë, sepse shmangja nga rruga e kryqit ishte shmangja nga vullet i përndis dhe kjo ishte pune e djalit. Prandaj dhe Zotit Krishti thotë Simon Petrit ik për me satana. Dhe, këtu dhe ndalem. Pra, në shikoni se apostol Simon Petrit i cili para pakosh undryqu nga ati dhe tha ti e Krishti bire për një si gjallë, tashmë a e si njeri e gaboj. Madje u bëj njësoj si djalli. Pra, dhe proj si djalli pa dashur. Për të reguar se a i nuk ishte imunizuar nga gabimi. Pra, as njeri nuk është i pa gabushëm. Pra ndaj edhe kisha ortodokse, është kunder mendimit se njeriu është i pagabushëm, si që kemi një mendim në kisha romano-katolike. Ne themi që vetëm zoti është i pagabushëm, vetëm zoti nuk gabon, kurse njeriu gabon, ashtu si gaboj edhe Simon Petro, që zoti e qortoj. Dhe duhet kemi kujdes, sepse kur edhe Simon Petro pati luatje ka ishte mëdhaja, pa tjetër edhe neve mund kemi luatje, por që është ja që ne nuk duhet mbetemi në gabim dhe duhet apranojmë qortimin. Zoti qorton me thu për ata që i donë. Pra, Zoti ata që i donë, i qorton, i qorton dhe ashpër, sepse do t'i ruaj nga gabimi. Pra ndaj, mos e përbus qortimin e Zotit në thotë shkrimi i shenjë. Dhe, Vartime dhe ledzojmë në vargu një sekate kërë nga thuet, atër i suju thanë zëzve ti, kush do të vi pra pa meje, të moj vetën e ti, të ngre kryqin e ti, e të më vi pas. Shikoni që Zodi Krisht po e kupton të sëndzësit po të lateshin, sepse ata mendoni se Krishti do të do të shpalet mbret, e pa tjetër ata do kende beneficet e tyre në bas mbretit, por krishtet anji po fletë për diska tjetër, a i po fletë që do të vuaj, do të kujzohet, do të vdes. Gjithë mendimi i aposë e u turbulua në, u turbulua dhe ata tani ishin, pra mund themi edhe të të nduar, por tashmë krishtit ndërrynë dhe thotë, atëri u thanë zëzve ti, kush do të vim basmeje, kush do të vim basmeje, Në këtë mënyrë, a i vërë problemi më të malë që ka natyre njërzore. Lirin, ne jemi të kryuar si pas ikonës përëndis që do të thotë ne jemi të kryuar të lirë për të marë vendime. Dhe kjo nga bënë neve ikonë të përëndis. Në që ose neve do të ishim thjeshtë të koduar, nuk do kishim lirin, ne do ishim si kafshët, thjeshtë me instikt. Por duke pasu lirin, ne kemi privilegjim për qënë ikone përëndis, por kemi dhe përgjësin e male, sepse liria varës e si përdoret. Pra ndaj thot, kush do të vim bas meje? Zoti do që ta duam atë, dhe pa tjetë që nuk mund këtë dashuri pa liri, dhe nuk mund të ushtrojt liria pa dashurin. Të dyja këto dashuria dhe liria janë të lidhur me njëri tjetën. Dhe zoti i fton të gjithë, nuk fton vetëm një grup njërzish, hajde një unë basme, por ku shdo pra, jo vetëm ju, por dhe të tjerë në basë jush, në shdo brez, në shdo kom, në shdo ras, në shdo gjini, në shdo gju, të gjithë janë të ftuar të shkojnë në basë krishtit. Dhe thot, të mohoj vetën. Pra, ata që duon të shkojnë në basë krishtit, duhet të mohojnë vetën e tyre. Fjallat të mohojsh vetën, nuk do të thot të mohojsh egzistencën, qënjën të ndër, por të mohojsh gjëndjen të ndër mëkatare, pra të mohojsh mëkatet e sekaluarës, dhe të pilosh një jetër e në basë krishtit, dhe të shkosh në basë krishtit. Pa tjetër që nuk është e letë të shkosh në basë krishtit, sepse shkosh në basë krishtit thot të marsh dhe kryqin. Qëfar është kryqi? Kryqi është një simbol i vuajtjes, i vuajtjes që provon besimtari që shkosh në basë krishtit. Shikoni se krishti në fund të rrugës vetë bëri një rrug me kryqin, pra mori kryqin dhe e eci dejë në Golgotha, dejë në kryzim. Kjo është pra edhe rruga që duhet njëtë një besimtar. A i duhet mari kryqin, por nuk e kemi fjallën thjesht vetëm për kryqin nga nga konvenciale, pa varsis se të gjithë kryshterët duhet mba një kryqin një qafë, dhe kjo është shënja e birit njëriut, pra është shënja isu kryqin, është shënja se ne imi të kryshterë, 
por duhet të mbaj pra edhe mundimet. Mundimet që vin nga formal dhe nga kratë ndryshme. E po, i mundimi parë nga vjen nga djali, i cili nga urenë si qorevi dhe krishtin. Dhe ashtu si ngriti njërëzit kundër krishtin, do ngrej dhe ne, kundër nesh njërës, do ngrej kundër nesh probleme, do ngrej kundër nesh vështirësi. Por neve duhet i ngrejm këto dhe duhet ecim. Dhe të ndimi dytë ose mundimi dytë nga vjen nga bota, pra njërëzit mund nga ngrejnë kundra ose probleme tona së mundje, ose vështirësi ekonomike. Përse i neve do t'i ngrem këto dhe do vazhdojmë rrugën në basë krishtit. Dhe kemi edhe një burim tjetër të mundimit që nga vjen nga vetja jonë, që do të thot nga egoizmi unë. Mu themi së armi ku me i malë njëri, o të është vetë vetja, pra është egoizmi. Do të bëjnë një luft shumë malë njëri me vetën, ta grushtoj vetë vetën, ashtu si shto të apostu Pavli, unë grushtoj vetën time, dhe shdo ditë do të unë vdes pra shdo ditë unë kujzohem. Pra ndaj, nuk është e letë që të shkosë më basë krishtit, sepse duhet të mosh betën dhe duhet të ngresh krishtin dhe të ndikësh pasatë. Që të ndikësh pasatë do të të imitosh atë. Ta imitosh atë në përursi, ta imitosh atë në varfëri, ta imitosh atë në dhëmshuri, ta imitosh atë në dashuri, ta imitosh atë në vetë flim. Pa tjetë që kjo është shume vështirë nga anë njërzore, por ashtu si dhe krishti, tha unë nuk jam vetëm, po ati është me mua, edhe neve, ku ngrem kryqin tonë gjdo dit, nuk kemi vetëm, ne jemi me Zotin. Kemi një moment ku Krishti të regoj si njeri, pra atë do pësi njërzore, që tha ati im, ati im, në është e mundur largoj këtë kup për meje, por kur a i kuptoj se kështë e vullneti përëndis për shpëtimin e njërzve, atër e tha, jo si duon, por si do nëti. Kështu edhe neve, edhe neve, duhet të kuptojmë se rruga e kryqit është rruga e vetë me përshpëtimin, jo vetëm përshpëtimin tonë, por dhe përshpëtimin e të tjerve. Pra ndaj edhe ne duhet të mbajmë edhe jo vetëm barat për mëkate tona dhe për të mirën tonë, por dhe për mëkate të të tjerve dhe për të mirën e tjerve. Kështu që krishti nga bënë si vetja, nga bënë të njashë me vetën në gjithë kryshterët, pra ndaj dhe të kryshterët në përgjësi ka një jetë me privime. Dhe duket pak që di, po mirë pëse këta kryshterët të vuajnë ka shumë, mundojnë ka shumë, sakrifikojnë ka shumë, janë si dele për të therur, ko është zoti tyre? Jo, zoti unë është një zoti gjithë pushtetë që më dhe është i vetë mi zotë, por në këtë botë ne imitojmë kryshtin, njajmë kryshtit, jetojmë si kryshti, pasojmë si kryshti, martirizojmë si kryshti, sepse kryshti nuk mbeti në kryqë dhe në varë, por në basë të ditësh, unë gjallë. Dhe vazhdojnë zotit dhe në thotë, dhe jemi të vargu 26, se shdo bi ka njëriu në dëfitofë të rëbotën e dhe dëmtoj shpirtin e ti, apo shdo t'jap njëriu për këmbim të shpirtit e ti. Një nga të ndimet që ka njëriu, ku ndjek zotit nga pas, është të shpëtoj vetë vetën. Pra, njëriu i shmange të rrugës së vështirë. Normale, kjo është dobishme, por, kur bëtë fjalë për shpëtimin, pa tjetë që ne nuk do të shmange mi rrugës së vështirë, sepse kjo është rruga e kryqit, dhe nuk mund të ketë shpëtim pa kryq. Fatkesisht, doli një form tjetër kryshterimi, një kryshterim pa kryq, një që doli nga reforma protestante, por, a ishtë një kryshterim falso, sintetik, nuk është kryshterimi vërtet, sepse është një kryshterim pa kryq, madje, ata asë kryq që nuk e mbajnë, asë kryq që nuk e bëjnë, sepse jetojnë pa mundim, pa sakrific, pa vetë flim, por duha një rrug të letë, thjeshtë, thotë, po të besojmë se Jezu Krishtë Zotë në shpëtojmë. Kush e tha këtë? Besimi pa vepra, thot Apostol Jakovi, nëzësi i Krishtit dhe vla i Krishtit nga ana ligjore, thot është i vdekur. Pra ndaj, kujdes nga një kryshtërim pa kryqë. Dhe vazhdo dhe Zotë i thot, shto të ketë njëri u do bithot, sikur të afitoj gjithë botën, pra të jetë një biznesmeni malë, sa gjithë bota të jetë e tja, qarë vlerë e kathot, është një marzi, është një kotë citët, sepse të gjitha do t'i umbasi, dhe vërtet, vjen vdekja të gjitha lien të në tokë, asë gjë nuk solëm, asë gjë nuk morëm, dhe kjo është vërtetuar, shekuj, e shekuj, e shekuj, dhe prap njerëzit bjen akoma viktim e lakmis, lakmojnë si kur do jenë këtu të përjeqëm. Të regohet njerës se nga tradita, kur njerëzit e parë, si kemi Adami, Eva dhe të tjerët, për para përmjëtjes njërët, jetonin nga 900 vjetë, 900 e ca vjetë, kur ata jetonin në përshpella, 
kur i thoshtë dikush, po mirë pëse zëndërton në një shpi, ata thoshin ne jemi të përkoshëm. Pra, ata që jeton në qinët sa vjetë thoshin ne jemi të përkoshëm. Po ne që nuk i arim do të asë nëndjetë vjetë, ne ndërtojmë, ndërtojmë, si kur jemi këtu të përjeqëm. Êshtë një investimi gabuar, sepse gjithë energjia, ty të ka kaluar duke marë me gjerat e kësaj bote, duke ndërtuar shpi, duke grumbluar pasuri e tjera. Dhe haron, se kush është qëdhimi kësaj jete? Qëdhimi kësaj jete është të bëjmi gati, pra të imitojmë Krishtin, të bëjmi të njashe me Krishtin, për të qenë gjithmonë me Krishtin. Në qose ti dështonë në këtë, atër e këtë dështuar në të gjitha dhe gjithka është e kotë. Dhe në varguin së të shtatë le të zojmë, sepse ka për të ardhur birë njëri jutë në lavdit të ati të ti bashkë me njëtë e ti, dhe atër do të shpaguaj gjithë se cilin, pas të punuarat e ti. Tani Krishtin fletë për lavdin e ti. Pra, e në parë, Zotë i Krishtin erdi i për urur, madje i bindur dhe i në vdekje kryqi, dhe pak e panë në gjallin e ti, pra e panë gradë mira prurse, e panë apostu, e panë të shepujt, dhe ata që e besojnë atë, kushtë të tjerët të gjithë njerëzit që e kanë muar dhe kanë jetuar pa porosit e krisht, do të të shikojnë atë në ditën e fundit të botës. Dita e fundit të botës dhe dita ku dhe shfaqët zodi, pra, kur do vija i, pra, me lavdin e atit, bashkë me angjit e shëntruar. Ajo dhe djet një ftit e frikshme, e të mershpën për mëkatarët, dhe dit nga zlimi për besimtarët, sepse do jetë dita e shpagimit. Në të jetë, ka shumë padreci si them, fajtori, kriminelli, njeri u ligë, nuk e shpaguan të keqen e vetë. Pra, duket si kur Zoti nuk po bënd dreci, por mos aroni se Zoti ka caktuar një dit, ku do vi dhe do të ashpërbli gjithë se cili një për një për veprat që ka bërë. Dhe kjo është ajo dita që ne presim, pra ardhja e Zotit. Dhe këtu në ajabin kuptim të gjitha të vojt e të mundimet pa drecit që dërojmë, që pranojmë, që na i bëjnë të tjerët, sepse ne presim ditën e shpërblimit. Ne, të kështenë, nuk kemi budalenjë, që ne të vojmë ku nuk ka shpërblim. Pa tjetër që neve presim një shpërblim, dhe kush është kjo shpërblim? Nuk janë dekorata dhe lavdi që mund në api njerëzit ose pasurit. është shpërblimi që do në api Zotit. është lavdia që do në api Zotit. Pra, nga lavdia ti, nga drita e ti, dhe nga gjithë pasuria e ti. Ne do bashkë mbretrojmë me Krishtin, ashtu se dhe athotë Apostu Pavli, dhe do jemi bashkë me Krishtin në jeti jetve. Dhe, në varu 28, thotë, me të vërtet për them juve se janë ca nga ta, që rinë këtu të cilë nuk do të njërojnë vdekje, gjërë sa të shojnë të bi njëri duke ardhën në mbretërin e ti. Si mund të kuptojmë këtë, sepse janë disa nga këtu, thotë, dhe po e thoshtë të për apostojt, por në dinë që gjitha apostojt kanë kaluar nga kjo jetë, pra qenë shekullin e parë, shekullin e dytë, ata po thujë se u larguan, për qëfar po fletë krishti? Po fletë se disa për e tyre pra, që në këtë jetë do shikonin lavdin e kreshtin, të fletë për apostu Petro, Njakovi dhe Joanin, të cilët a i mori dhe i qojnin në malin tabor, dhe në malin tabor a i u shpër fyturua, pra pësoja të metamorfozën e ti, ku fytyra ju bëhë si djeli, më e fortë se djeli, dhe robat më të bardha se bora, dhe dëgjuan zërë në atit, që tha, kjo është birimi dashën që e kam përqyrë, këtë dëgjoni, dhe që shpirti shenjt, erdi si njëre e ndryqme. Pra, apostu Pjetri dhe Jakovi e panë lavdin e krishtit, se si do vi krishti për her të dytë. Pra ndaj e thotë dhe janë disa nga ju këtu. Por, ju vetëm apostu Pjetri, Jakovi dhe Joani panë lavdin e krishtit, por dhe shumë shenjtor të tjere panë lavdin e krishtit, madje u hynizuan, u bënë si krishti që në këtë jetë, dhe kishte raste që fitura e tyre ndryqonte, dhe jepte shënjat e hynizimit sepse Zoti ka pregatitur për ne gjera të mla, të pa imaginushme, pra a i kërkon të nga bëj të njashëm me vetën, nga bëj vlezit e ti dhe bashkë me të të paracitemi si bi të përëndis, dhe me atë dashuri që ati do birin, me atë dashuri a i do nga doj edhe neve. Pra ndaj, të dashu më kryshin, këtu me ndojmë të ambyllim këtë emision për të takuar në emision tjetër. Dheri atere, miru pafshim.